बला झगड़ा दिन शुरू टाइम हम सारा दिन कैम जा कार संगे देखा होगा आल्ला जा मालिक उठते আরে এই বসে আমার আত্মীয় সোহেল খান এর বসে না হ্যাঁ আমি সোহেল খান আপনি সোহেল খান কেন আমার কি শান্তুর মন হইতেছে না আপনাকে শান্তুর মন হচ্ছে না আপনাকে সোহেল খান আপনি সোহেল খান আচ্ছা দাঁড়ান আপনাকে সালাম করে নেই এই 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 এত লম্বা সালাম কেন আসল মতলব আপনি কি খুলে কো আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছি আমার কোনো মতলব নেই আমি আপনার বাসায় কয়েকদিন থেকে সমুদ্র দেখব এই শহরটা দেখব কি সর্বনেশে কথা বলছা এই মিয়া তুমি কি এমনে বাবলা যে তুমি কইবা আর তোমার আমি জামাই আদর দিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাবো হ্যাঁ আমাকে আপনি জামাই আদর করবেন কেন আমি তো আপনার ভাই হই ভাই হও হ্যাঁ ভাই বলে তো ভাষায় এসে ওটার কথা বলছি এই তুমি আমার কোন মারপিটের ভাই সঠিক করে কও তো না না ভাইয়া আমি আপনার মায়ের পেটের ভাই নই তাহলে আমি আপনার খালা আমার খালার ছেলে মানে আপনার মায়ের চাচা তো বোন রেহানা খালা তার মানে আমার মার চাচা তো বোন রেহানা খালার ছেলে জি রেহানা খালার ছেলে রাশেদ রেহানা খালার ছেলে রাশেদ জি রেহানা খালার ছেলে রাশেদের ক্লাসমেট বেস্ট ক্লাসমেট কি হলো আপনার তোমার পরিচয়ের হিসাবটা মিলাতে গিয়ে আমার মাথা চক্কর দিতেছে 
হ্যাঁ কি বলেন চলুন চলুন ভিতরে যাই ভিতরে যাই সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেন আমার টায়ার লাগছে রুমটা দেখিয়ে দেন আর আপনার মাথায় পানি দিতে হতে পারে চলুন 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 ভাইয়া গেটটা ছোট হয়ে গেছে আর বড় করা দরকার ছিল তোমারচয় তোমার যা পরিচয় আমি যদি দিতে যাই আমাকে দুই গ্লাস পানি খাওয়া লাগবে আমার মিসেস কে তোমার পরিচয় বলো বলো ইনি আপনার মিসেস হ্যাঁ মানে আমার ভাবি ভাবি আমার পরিচয় দেওয়ার আগে একটু আপনার পা দুটি দেন আমি সালাম করে নিই ভাই আপনি আমাকে ভাবির হাতে তুলে দিয়েছেন এখন আপনি অফিসে যান আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনার হ্যাঁ আমি আমার ভাবির কাছে ভালো থাকবো নিশ্চিন্তে থাকবো যাক মিসেস খান ও কি ঠিক বলছে আমি তো এখন ওর পরিচয় জানলাম না ওর পরিচয় দিতে গেলে আমাকে দু গ্লাস পানি ও এখানে থাকবে নামটা জেনে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও জি ভাবে ভাই অফিসে যাচ্ছে যেতে দিন যেতে দিন আমি নিজের মুখে আমার পরিচয়টা বলছি হ্যাঁ ভাই আপনি যান যান অফিসে যান দেরি হয়ে যাচ্ছে না দেরি করে অফিসে যাওয়া একদম ঠিক না যান ভাবিকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো তুমি আমাকে রাশেদের নাম্বারটা দাও তো রাশেদের নাম্বার নেন নেন জিরো ওয়ান সেভেন টু সিক্স থ্রি ফোর নাইন এইট ফোর সেভেন ওই তো আমাকে বললো যে কক্সবাজার যাচ্ছিস আমার ভাইয়ের ওখানে উঠবি কোনো অসুবিধা হবে না থাকা খাওয়া সব ফ্রি ভাবি আমাকে আমার রুমটা একটু দেখে দেন আমার খুব টায়ার্ড লাগছে হ্যালো রাশেদ আমি সুহেল হ্যাঁ ঝামেলা ঠিক পথে এসে পৌঁছেছে ঝামেলা না নাসিম নাসিম আচ্ছা মিসেস খান ওর টেকে ভালো মতো করো আসি আশ্চর্য দিয়া এসেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বেড়ানো আর এর মধ্যে কোথা থেকে কে এসে দিয়া ভাবি দিয়া কে আমার বোন ও সুন্দর সুন্দর জি না মানে বলছেন যে এই বাসায় থাকেন বেড়াতে এসেছে কিন্তু কই দেখছি না যে বিচি বেড়াতে গেছে ও আমিও তো যাব তবে তার আগে আমাকে একটু নাস্তা খেতে হবে মানে সকালে নাস্তা তো করিনি ভাবি বেশি কিছু লাগবে না বেশি কিছু লাগবে না ওই কয়েকটা মানে সাত আটটা পরোটা আর দুটো ডিম একটু মাংস একটু ভাজি আর একটু সালাদ দিলেই হবে ও সালাদ হ্যাঁ মানে আমি একটু ডায়েট কন্ট্রোল করি তো আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আর কি কি দিতে হবে তারপরে এক কাপ গরম দুধ চা আমি তো লাল চা খেতে পারি না ভাবি আর কিছু লাগবে না এটুকু হলেই হয়ে যাবে এসো দরজা বন্ধ করে এসো জি রুমটা কোন দিকে ভাবে जोड़े जहिर कर 
ওকে আমার মনে হয় আমারই সাবধান হয়ে চলা উচিত ছিল আমার ভুলের জন্যই এমন হয়েছে আপনার ভুল ছিল আপনি বলছেন হ্যাঁ কারণ আপনাকে দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল আপনি একটা অসভ্য অশিক্ষিত লোক এবং আপনার দ্বারাই এটা সম্ভব আপনি আমাকে কি বললেন কি বললেন আপনি আমি আপনাকে অসভ্য অশিক্ষিত একটা লোক বলেছি দেখুন ছোট লোক বলছেন আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু অশিক্ষিত বলছেন এটা মেনে নিচ্ছি না আলবা ঠিক হয়েছে আপনি একটা অসভ্য গঞ্জমূর্খ অশিক্ষিত একটা লোক সতর্ক ছাড়া মেনে নিচ্ছি কিন্তু অশিক্ষিত বলা ঠিক হয় আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কি আপনি একজন কি আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সিভিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আপনি কি বলছেন বুঝে বলছেন তো মাথা ঠিক আছে তো আপনার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বানান করতে জানেন ইংরেজিতে না বাংলায় এই যে আমার কার্ড দেখো এখানে স্পষ্ট লেখা আছে রঞ্জু আহমেদ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার একটা বিল্ডিং করার জন্য কত তলার জন্য কত টন রড লাগবে কোথায় কত সুতার রড লাগবে সব এই কার্ডই স্পষ্ট প্রমাণ দেবে নিন ধরুন এই কার্ড কিছুই প্রমাণ করে না কিছুই না অহেতুক ভুল পরিচয় দিয়ে আমাকে পটাতে আসবে না আপনার মতো ছেলেকে আমার খুব ভালো করে চেনা আছে ম্যাডাম আপনি আমাকে এখনো চিনতে পারেন না আপনার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে দেশের নাম্বার 1 সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সরি আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই হচ্ছি আমার নতুন হোটেলের কাজ আটকে আছে স্যার ধরেন আপনার নতুন হোটেল হয়ে গেছে মানে একতলা ছাদ হয়ে গেছে ওই একতলা ছাদ দেখলেন তো আমাকে দেখানোর কোনো দরকার নেই যাকে দেখানো তাকে গিয়ে দেখান আর বেশি উৎসাহী হলে আমার ভাই জানলে কিন্তু খবরই আছে স্যার ওই এদিকে তাকান স্যার আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার সব কথা আমাকে খুলে বলেন আপনার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে দেশের নাম্বার ওয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বুঝলেন স্যার আসুন বসে বসে কথা বলি আসুন স্যার কি ব্যাপার 
तुम्हार बुझे घंटा घंटा हिसाब भाड़ा दें ठीक है आज के चले जाए आसबार चेयर नहीं आसबो तक देखी कैमने टाक चान दाड़ान भाई एन जो बस लें से त्रिस टाक दिए जान त्रिस टाक दिया लगे क्या अभी कि एक घंटा दौरा बसि ना कि बस ले भाड़ा दीते हैं बस ले दीते हैं हाँ ठीक है ये ना अपना त्रिस टाक एखार एक घंटा है अंत बीस मिनट बाकी आई बीस मिनट पूरा कर बैशा तपर जाब निश्चय आई खबर दार जाबे ना आगे आमी सुनबो तार पर तोमार मत कत तेला पका आमी ये बे प्लीज 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 आमार पर कोनो एक्सपेरिमेंट करबे ना आमी 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 बाजे लुक ना बाजे लुक ना विश्वास करू आमी अपना बात छोड़ी अरे अरे ठीक है साहब गायत्री तो पाया अच्छा लेचे अरे उने तो नासिम हां आमी नासिम 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 माने हां नासिम अच्छा
আচ্ছা আমিও সত্যি বলছি আপনি ভুলেননি কারণ আপনাকে তো আমি আমার নামটা এখনো বলিনি বলেননি আজব তো এমন একটা সুন্দর মেয়ের নাম আমি যাই না এটা কেমন করে হয় তা মিস আপনার নাম কি মিস আপনি কিন্তু এখনো আপনার নাম বলেননি ওকে ফাইন আচ্ছা মিসেস আপনার হাজবেন্ডের নাম কি আমাকে দেখে আপনার ম্যারিড হলে হচ্ছে যাক বাঁচালেন আপনি ম্যারিড হলে আমি যে কি কষ্ট পেতাম আপনি এখন এখান থেকে যান আমার না একদম ইচ্ছে করছে না ইচ্ছে করছে না ইচ্ছে করছে না না আচ্ছা ওই যে একজন আসছে দেখতে পেয়েছেন উনি আমার ভাই তেমন কিছুই করে না সংসারে শুধুমাত্র মানুষকে ধরে ধরে পিটায় যারা তার বোন তিনাকে ডিস্টার্ব করে সুদা থেকে ধরে ধরে পিটায় কি সর্বনাশ আসলে সর্বনাশ তাহলে তো এখানে থাকা ঠিক না একদম না আপনার ভাই যখন আসবে না তখন আমি সরি বলতে আসব ওকে বাই তিনা এই ছেলেটা কে রে পরিচয় দিতে এসেছিল উৎসাহ পায়নি চলে গেল যে কি বলেছিস তেমন কিছুই বলিনি শুধু বলেছি তোমার মানুষজনকে ধরে পেটানোর অভ্যাস আছে खुबी उचित আর সেদিকে আপনার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে কি দিয়া তুই কম খাচ্ছ মনে হচ্ছে ডায়েট কন্ট্রোল করছি বুঝি গুড গুড ভেরি গুড মেয়েরা যদি একবার মুটিয়ে যায় তাহলে সহজে তোমার মতো স্টিম ফিগারের মেয়ে আমার খুব পছন্দ लोकजन से सब लेखा पढ़े बोलो मध्य ना कि रवींद्र परवर्ती विश्व लेखक सम्भवना रही है भाग्य लेखा चाली जाननी सामुद्रिक আমি 
মেয়েদের তো বাজার করার অভ্যাস থাকা ভালো বাজার করা মেয়ে আমার খুব পছন্দ তাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আর কি কি পছন্দ আমাকে একটা কাগজ লিখে দিন ঠিক আছে আপু দুলাভাকে ফোন করে খেতে আসতে বলো না হ্যাঁ বলেন বলেন বলেছি আজকে আসতে পারবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিজে যাচ্ছি আমি গেলে না এসে পারবো আরে তুমি এখন সোলবের হোটেলে যাবে আমি তো এখনো সোলবের হোটেলটা দেখলামই না নিজের ভাইয়ের হোটেল এখনো দেখাই হলো না এই শোনো তুমি এখন যেও না আমি খাই খাওয়ার পরে আমরা ঘুম দিই ঘুম থেকে উঠে দুজনে একসাথে যাবো হ্যাঁ শুনেন আপনার যেতে ইচ্ছে করলে আপনি একা যাবেন হুম আর একটা কথা আমাকে তুমি করে বলবেন না সে কখন থেকে কথা বলছে ভাই বোন এভাবে লেগে থাকে নাকি শিওর আপন ভাই না খালা তো ভাই ওই যে গোলগাল মানুষটা দেখছিস না বসে আছে ওইটি এই হোটেলের মালিক আলু আমার কখনো পছন্দ না কিন্তু আমার যে লোকটার সাথে খাতির জমাতে হবে কেন ওই আলোর বাড়ি পর্যন্ত আমাকে বসতে হবে চল যাই ভাইয়া আমি তোকে বললাম না আলুর প্রতি আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই হ্যাঁ তুই কেন না করছিস তুই আমার সাথে থাকলে কাজটা আমার জন্য খুব সহজ হয় চল তো চল চল না रिलेशन আমি যদি কখন বিয়ে করি তাহলে অবশ্যই দেখে নেব এরকম শালি আছে কিনা ভাগ্যিস বউ হিসেবে আমাকে পছন্দ করেননি এই কথা কেন বলল দিয়া শুনো বাসায় যে ব্যাটাকে রেখে এসেছো সেই ব্যাটা তো প্রতি তিন লাইনে দুবার করে বলছে যে আমাকে কত খালি পছন্দ করে সর্বনাশ কি হলো না মানে আমি আপনার শালির ভাগ্য নিয়ে অবাক হচ্ছি ওনাকে লোকজন কত পছন্দ করে ভাইয়া আমি একটু বের হব शुद्ध কিন্তু পরিচয় প্রাথমিক পর্যায়ে তুমি এটা সহ্য করতে পারবে না ওকে ফাইন যে বলার খুব তাড়াতাড়ি বলে প্লিজ এখান থেকে কেটে পড়েন थैंक यू দিনা আসলে ওই সকালবেলার ঘটনাটা মানে ওই ধাক্কা খাওয়ার ঘটনাটা না আমি ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছি সেই জন্য আমি তোমার কাছে খুব তুমি না আপনি আপনি ঠিক আছে আপনার কাছে আমি খবর চাচ্ছি আসলে ওই ঘটনাটা না ঘটালেই চলতো না আজকে সকাল পর্যন্ত আমি একজন বেকার ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না যখন জানলাম ওই সোহেল ভদ্রলোক একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছেন 
তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মানে তুলে ধরার জন্য ওই ধাক্কা খাওয়ার প্ল্যানটা করি ওফ আমার প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয়েছে এখন আমি সোয়েল সাহেবের নতুন হোটেলের কাজটা পেয়েছি সব কিছু হয়েছে ওই ধাক্কার প্ল্যানটার জন্য সব তোমার জন্য অল বিকজ অফ ইউ আপনি কি তোমার হাত ধরে ফেলেছেন আচ্ছা তাই নাকি আমার দাদি কি বলতেন জানো আমার দাদি বলতেন যদি কখনো কোনো মেয়ের হাত ধরিস জীবন আর ছাড়বি না বাই দা ওয়ে আমার এই রঞ্জু নামটাও কিন্তু আমার দাদি রেখেছে খুব সুইট না অনেক সুন্দর আমার চাচা তো বোনের নাম डे थार्ड क्लस झमेला चले जा আমরা একই ফ্লোরে মুকুমকি রুমে থাকি দারুণ তো হুম কেন আমরা তো প্রথম থেকে এই রুমে উঠেছি তাই অথচ আমরা এখনো কেউ কারোর রুমে যাইনি আমার ভাইয়ের রুমে সম্পর্কে আমি আপনাকে বলেছি না হ্যাঁ বলেছো বলেছো উনি কি জানো ওই মার্শাল আর্টের ছাত্র ছিলেন জি 
ব্ল্যাক বেল্ট সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে নাও না না সন্দেহ থাকবে কেন আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করি আসো না রুমের ভেতরে ঢুকে গল্প করি গল্প করবেন হ্যাঁ চলেন আচ্ছা ভাইয়া কি জিজ্ঞেস করে এসে একবার না এখন অনেক রাত হয়ে গেছে তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়ো রুমে যাও কাল সকালে তো দেখা হচ্ছে তাই না যাও পুলিশের উচিত মার্শাল আর্ট জানা লোকদের জেলে পড়ো সহ্য সামান্য বাকি মাত্র ঘন্টা তিনেক পরে তো নটা বেজে যাবে ভাবি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো পরেননি হ্যালো মিস্টার কাকে চাই জি কাকে চাই আপনার মাসল তো অনেক সুন্দর আপনি কি মাসল আর্ট করা লোক তাহলে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আমি কে জি আরো জানি তিনাকে যদি কেউ ডিস্টার্ব করে তাকে আপনি আপনি তিনাকে কি করে চিনেন কি করে চিনি না আমি তো তিনাকে চিনি না তিনার নামও কোনোদিন শুনিনি আপনি তিনাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন তিনাকে আমি চিনি কিনা তিনার নাম জানি কিনা তিনা তিনা হ্যাঁ ভাইয়া এই যে তিনা এসেছে তিনাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন তিনার নামও জানি না তিনাকে আমি চিনিও না তিনা ওকে কিভাবে চিনো खुब विपज्जनक हिसाब এখন ভালো হয় মানে এখন উচিত আমার সরে যাওয়া তোমার সমুদ্র দেখা হচ্ছে না ভাইয়া কাল টেকনিক্যাল একটা মিস্টেকের কারণে সমুদ্রটা ঠিক উপভোগ করতে পারিনি অবশ্য সে ভুল আজ আমি আর করব না ভাইয়া আমাকে তিরিশ টাকা দিতে হবে তিরিশ টাকা কেন ওই বিচের নিয়ম না জানার কারণে আমাকে ভাইয়া আমি ওই তিরিশ টাকা আমার পকেট থেকে খরচ করেছি 
এখানে আসার আগে রাশেদ আমাকে বলেছিল যে এখানে আমার কোনো খরচই লাগবে না যত খরচ সব ভাই আপনি এই নাও এখানে 40 টাকা আছে আজকের মধ্যে সমুদ্র দেখে শেষ করব मिस्टर খান তুমি संसारे शांति बजाट कर लोकजन बसार जो पैसा चाहिए आज और निजे टुले बस सागर देखो सागर <laughs> 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 आह 
सागर देखा हलो ना तर मैं शहरे खुब माइंड कर लिया तुम भाइये भाइया तुम्हारे प्रति कत सरिया तुम जानो ना और भाइय कुधुम तुम्हारे माइंडेड तुम खुजे ए रखम ऐले कौ पा भूल भूल बोल आसल एक बहाना आसले सदीबर एखे घुरे बेड़ान इच्छा होर बन के चीनी जान बन हिसाब क्योंकि प्रेमिका हिसाब ओ तर मान तुम मेने तुम भाइयम क्यों एखो सिद्धान नहीं और जीवन एत बड़ एक सिद्धान फुट कर ना बुद्धिमान का बुद्धिमान प्रेम करा जाए ना प्रेम करार्जन निजे मन के प्रश्रय दीते हैं खूब अभिज्ञता आज मन हम अभिज्ञता नहीं तब होते जा दी बुजेन ओह oh. 
আপনি রান্না করছেন আমি তো হয়েছিল আপনি ঘুমোচ্ছেন তো কোন হেল্প করতে হবে নাকি ভাবে বলেন আমি করি কোন পুরুষ পাশকে আমি রান্না করে সহ্য করতে পারি না গুড ভেরি গুড খুব সুন্দর অভ্যাস এরকম অভ্যাসে মেয়েদের আমার খুব ভালো লাগে আচ্ছা তোমাকে আমি অনেক দিন বলেছি তোমার ভালো লাগার একটা লিস্ট আমাকে ধরিয়ে দেবে তাহলে আমার প্রত্যেকদিন শুনতে হবে না তোমার কি কি সরি 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 ভাবে আজই পেয়ে যাবেন আর কিছু বলার আছে না কিছু বলবো না কিন্তু লাগবে মানে শুধু এক কাপ গরম দুধ চা আপনি তো জানেন ভাবে আমি লাল চা খেতে পারি না আপনি কিছু করে ওই লিস্টে পেয়ে যাবেন শুধু চাটা সাথে পাঠিয়ে দেন দিয়া কোথায় এই ব্যাপারে দিয়াকে আমার খুব দরকার আচ্ছা আমি দেখছি আমি দেখছি অসহ্য কবে যে ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবো पक्षपातर নিজের ভাইয়ের বাড়ি আর নিজের ভাইয়ের বাড়ি মানে তো নিজেরই বাড়ি তারা উড়ো করব কোন দুঃখে সব তো সব সামলে भैया আজকে আপনার কোনো কাজ নেই আছে নতুন একটা এক্সট্রা কাজ আছে তাহলে বসে আছেন কেন বসে বসে সময় নষ্ট করছেন কেন যান কাজে যান কাজ মানুষকে প্রাণবন্ত এবং গতিশীল রাখে যান কাজে যান 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 शेष कर जीवन टाइम दस दिन मान আমাদের নতুন হোটেলের যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তাকে যদি বলি এটা কেমন দেখাবে ওকে বলি আমাদের বাসা থেকে কাজটা করবে জাস্ট কয়েকটা দিন
কি ব্যাপার এখানে কেন কাকে বলছো তো আপনাদেরকে সোহেল সাহেব আমাদের দাওয়াত দিয়েছে তাই আমরা এসেছি সোহেল ভাই আপনাদেরকে বাসায় দাওয়াত করেছে কেন কারণ আমি ওনার হোটেলের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি হ্যাঁ জানি না মানে আমার জানার দরকার নেই কিন্তু বাসায় দাওয়াত করেছে কেন উনি চাচ্ছেন আমি এই বাসায় থেকে কাজটা করি তাছাড়া আপনি আমাদের এখানে দাঁড় করে রেখেছেন কেন আপনি কি এই বাসার দারোয়ান চোখে কি কম দেখেন হুম আমাকে কি দারোয়ান মনে হচ্ছে না তা মনে হচ্ছে না তবে জেরা করার ধরন থেকে মনে হচ্ছে আপনি দারোয়ান खुब शीघ्र शाली रंजू দিয়া কি পড়ছেন আপনি জি আমি চিটাং মেডিকেল কলেজে পড়ছি ফাইনাল ইয়ার ও তার মানে আপনি চিটাং থাকেন ও ওখানে তো আমার প্রায় যাওয়া হয় আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়েন ওখানে গেলে দেখা করা যাবে কেন দেখা করবেন কেন আরে এরকম সুন্দর একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করাটাই তো স্বাভাবিক কি বলো তিনা না না এটা ঠিক না খুব খারাপ খুব খারাপ ও দুলা ভাই বলছিলেন আপনি হোটেলের কাজটা যদি এখানে থেকে করতেন তাহলে ভালো তো মানে কাজটা আর একটু ফাস্ট হতো না 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 এটা ঠিক হবে না একদম ঠিক হবে না এই দিয়া তুমি যাও ভিতরে যাও ওনাদের জন্য নাস্তা টাস্তা নিয়ে আসো যাও যাও না না আমরা এখন কিছু খাবো না কি তাই না ও আপনি তো এখন আপনার এই মেবন্ধুর সঙ্গে দিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন না দিয়া রঞ্জু রঞ্জু সাহেব আর কদিনের মধ্যে এই মেয়েটিকে বিয়ে করবেন बड़ा দিয়া কেমন অনেক পছন্দ হয়েছে বিয়ে করতে চাই সেই ব্যাপারে প্রস্তাব দিব কোনটা তুমি খুন করে এই যে আপনারা কানে কানে কি কথা বলছেন না 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 এই কথা বলছি রঞ্জি সাহেব আপনি তো চা খাবেন না জি চা তো আমি বিশ বিশ দেব না তাহলে কিছু খাবো না হ্যাঁ কিছু খাবো না আসেন না কিছু দেব না আসেন আসেন কিছু খাবো मनेकाली 
আরে আরে দিন দিন দাও 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 কোথায় যাচ্ছ তোমার সাথে আমার খুব জরুরি একটা কথা আছে আচ্ছা একটু বলো তো দিয়া কি তোমার পছন্দ হয়েছে ইচ্ছে করছে একটা হাতুড়ি দিয়ে তোমার মাথাটা দুই ফাঁক করে দেই তুমি না কাঁদে যাচ্ছ রে চুপ চুপ কাঁদে সময় যত সব ডিসটার্ব আপনি তো জানেন আপনার সাথে কথা বলতে বা ঘুরতে আমার কোনোটাই ভালো লাগে না হ্যাঁ জানি তারপরেও আপনি কেন যে আপনাকে না আমার খুবই ছেবলা অথবা ব্যক্তিত্ব শূন্য মনে হয় বোঝেন এটা না বোঝার তো কোনো কারণ নেই তাহলে চাওয়ার তীব্রতা যখন প্রচন্ড হয় তখন জয়ী হওয়ার জন্য সবকিছু করা যায় আপনি কি মিন করতে চাইছেন বুঝতে পারছো না না তাহলে এটা আমার ব্যর্থতা যাকে ভালোবাসি তাকে যদি বোঝাতেই না পারি ভালোবাসি তাহলে ধরে নিতে হবে আমার ভালোবাসা কমতি রয়েছে আজকে আপনি একটু অন্যরকম কথা বলছেন मेडिकल অন্যরকম এটা ভুল একেবারে অশিক্ষিতদের ধারণা আচ্ছা আপনি কে বলেন তো হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন জানি মনে হচ্ছে দিয়া একটা মানুষকে পুরোপুরি জানার জন্য এক জীবনও যথেষ্ট না কিছু যে উন্নতি হয়েছে না এইভাবে আকারে নিতে বলে লাভ নেই আর সরাসরি বলবো চলে যেতে তাই বলে একটা বেহায়া আচ্ছা তোর খালাদ ভাইকে তো ফোন করো না सत्य तो जेने मान ব্যাপার दियाम पचंद करी तो चोक दीतेष नाई प्रतारक दिया मायर गल्प शुना तर तर बारो बचर आगे मरे गर्भ नहीं दिया देखी ना तो 
छोड़ा तुई तो ऐसी चीज़ तोड़ काजे, आमी इकने ऐका बुझते की की कोटता हूँ, फाक्ते लगता काज पे गलम, ताई काज नी नीलम। अच्छा बोल, क्यों चे? शॉप शॉप चे इकने, हैं, एबीएम टे क्यों चे? बीएम शत कॉलर में मिल चे ना? मिल चे ना, आमर लॉटरी शॉप भी मिल चे। शेखत्र तू एबीएम टॉफ कर दे, कौन आश्� भैया <laughs> अभी ढाका जावो। आवार तो भालू लग चाहे एन्जॉय कर ची। तुम्हारे भालू लग चाहे तुम्हें एन्जॉय कर चुके जहीं तो तुम्हें तो लेकर ने ढाको आवार के ढाका जावो और बाबू सटा कोड़े दाव। हरे तो की हुए चे बोलतो? क्या हाँ पे? आमी तो लेकर ने बैरा तैयार शिली। आमी ऐसी ची तुम्हारे पेचने सत्य कर तक एक कथा बोली दिया खूब एक पसंद करना तुम्हें दिया के ना पेले बाजब ना बेपार ओरकम ना जा आज के हम क्लियर हलम आसल घटना की ना तुम्हारे साथ खूब जरूरी कथा एसो अरे भाइया खूब ही जरूरी एसो तो एसो अरे अरे एसो तो बंधुरा दिया नासिम एखो झुलते ही थकत दियार प्रति अन्ो दृष्टि छो ना सबकि नासिम चले से करते गए तुम्हें हारा हारा मानी की बोलो नो प्रब्लेम ठीक बोल एम तुम्हारे पारिना एम क्या हाँ तैयार देखल जी भाइये देखे आगे उठे दौड़ दीते दियारे जा सब सत्य खुले बोलते बाध्य 
আচ্ছা নাসিম তোমাকে একটা কথা বলি জি ভাবি বলেন অনেক হয়েছে এবার তুমি আমাদের মুক্তি দাও আশা করি এতদিনে তোমার সমুদ্র দেখা শেষ হয়েছে তুমি এবার ফিরে যাও ভাবি আমি বুঝতে পারছি না আপনারা সবাই মিলে আমাকে এ বাসা থেকে কেন তাড়াতে যাচ্ছেন ভাইয়ের বাসায় নিজের ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছি না ভাবি আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকব আশ্চর্য তোমার মতো ভেয়া মানুষ আমি জীবনে একটাও দেখিনি আচ্ছা তোমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে তুমি হোটেলে গিয়ে ওঠো হোটেলে গিয়ে উঠবো ভাবি আপনি এসব কি বলছেন ভাবি আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই আমি তো বেকার তাছাড়া আমার হোটেলে থাকতে ভালো লাগে না আমার পছন্দ এরকম সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ শোনো তুমি আর তোমার পছন্দের তালিকা আমাকে শোনাবে না আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি শোনাবো না লিখে দেবো সেদিনই দিতাম কিন্তু দিয়ে তো আমাকে কাগজ কলম দিল না আপু তুমি যাও তো আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে বলো সরাসরি উত্তর চাই কিন্তু কোনো মিথ্যে শুনতে রাজি নয় আপনি কি করেন মানে আপনার প্রফেশন কি আমি আর্কিটেক্ট আমার একটা ছোট্ট ফার্ম আছে আমার সাথে আমার দুজন বন্ধু আছে আপনি এখানে কেন এসেছেন এখানে এখানে এসেছি সরাসরি উত্তর চাচ্ছি তোমার জন্য আমার জন্য আপনি আপনি আমাকে চিনতেন দেখেছেন কখনো না তাহলে এরকম গল্প করার মানে কি গল্প নয় দিয়া তার আগে তুমি আমাকে বলো রঞ্জির সাথে তোমার কথা হয়েছে হ্যাঁ কথা হয়েছে আজকেই কথা হয়েছে আর সেই জন্যই আমি আপনার সাথে কথা বলছি তার মানে তোমাকে আমার সব কথা খুলে বলা উচিত দিয়া তোমার দুলা ভাইয়ের খালাতো ভাই রাশেদ আমার বন্ধু হ্যাঁ আমি ওনাকে চিনি মাস চারেক আগে ওনার ছোট বোনের বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম জানি জানেন হ্যাঁ সেই বিয়ের ভিডিও ক্যাসেটে আমি তোমাকে দেখেছি দেখে খুব পছন্দ হলো সামনে থেকে দেখার খুব ইচ্ছে হলো রাশেদকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি ও প্রথম প্রথম ভেবেছিল আমি মজা করছি পরে বুঝতে পেরে দিন দশকে আগে জানালো তুমি এখন এখানে শুনে আর দেরি করিনি রাশেদের হেল্প নিয়ে সরাসরি এখানে চলে এসেছি একা আসা যায় না তাই সাথে নিয়ে এসেছি আমার বন্ধু পার্টনার রঞ্জুকে আমাকে দেখার জন্য এত নাটক করার কি দরকার ছিল দিয়া একটা মানুষকে ভালো করে জানার জন্য অনেক সময়ের দরকার আর ব্যাপারটা যখন সারা জীবনের জন্যে তা অবশ্য কারণ আপনার তো আবার ভালো লাগার লিস্ট অনেক বড় এই নিন কাগজ আর কলম কালকের মধ্যে আপনার ভালো লাগা লিস্টটা তৈরি করে ফেলবেন
कखना 